Kevin Magnussen faz o tempo mais rápido da sexta-feira e claro que você não deve estar tá entendendo nada. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vou explicar para vocês, nós vamos passar por vários pontos sobre os testes de hoje, mas já explicando o porquê de Magnussen ser o mais rápido, sendo que muitos lugares noticiaram que o Sainz foi o mais rápido, o treino acabou uma hora da tarde, não às duas, aqui horário de Brasília, claro, mas o que, que acontece para você já entender toda a circunstância? Como a Haas foi prejudicada pelo transporte dos seus equipamentos, ela perdeu a manhã de testes da quinta-feira, o equivalente a 4 horas, e como a culpa não é dela porque o transporte é feito pela Fórmula 1, foi acordado que ela poderia então ter essas 4 horas distribuídas entre as sessões, ou seja, ela teve uma hora ontem, uma hoje, e vai ter duas amanhã, além daquilo que as equipes vão fazer normalmente. Ou seja, para o Magnussen, a sessão terminou às 14 horas. O detalhe é, se você olhar a tabela de tempos, Magnussen estará em primeiro, o que não quer dizer muita coisa, mas surpreende, pelo simples fato de que não se espera ver uma Haas lá em cima. Se você colocasse uma Aston Martin, uma McLaren, uma Alpine até mesmo, uma AlphaTauri, as pessoas até falam, ah, não, tudo bem, mas a Haas a gente tem na cabeça de que é um carro muito lento, um carro que mesmo dando o melhor dele não vai conseguir bater o mediano das grandes, então ficou um pouco de surpresa, mas o Magnussen fez com os pneus C4 um 33 207, foi três décimos mais rápido do que o Carlos Sainz, o que chama atenção, o Sainz com sua Ferrari andou muito bem, mas nós vamos falar de tudo aqui aos poucos. Ainda sobre Haas, vale dizer o seguinte, o Magnussen fez a sua estreia, como aqui já está noticiado, né? ele fez a volta mais rápida, a Haas tem esse período a mais, porém ela está precisando muito de quilometragem, é uma equipe que sofreu muito com quilometragem no primeiro teste em Barcelona e agora está tentando recuperar o tempo perdido, além de todo o problemão que tiveram recentemente. Então nesse caso a Haas está tentando recuperar tempo perdido, não é como se ela fosse, como eu posso dizer, no seu melhor agora, está conhecendo o carro simplesmente. Falando de uma forma geral, antes da gente ir para temas mais específicos, Daniel Ricardo não esteve presente de novo porque não estava se sentindo bem ontem, também Ricardo não participou da sessão, a gente espera que amanhã ele já esteja bem recuperado e possa trabalhar normalmente. A Alpine veio com o seu layout rosa, que é uma coisa também legal da gente falar, ela vai estar com esse layout nas duas primeiras corridas, e também outros pontos a se destacar é que Alfa Romeo, Aston Martin, Williams tiveram problemas com seus carros e perderam muito tempo de pista, essas equipes com certeza vão buscar recuperar esse tempo amanhã, mas no caso da Alfa Romeo, que também teve pouco tempo de pista, fica pior ainda, então Alfa Romeo, Aston Martin e Williams foram as principais prejudicadas, sendo que McLaren também teve problemas hoje, no sentido parece que dos freios, não conseguiu andar muito, mas ainda assim é uma equipe que tem uma quilometragem acumulada maior, então eles estão, vamos assim dizer, entre aspas, um pouco melhores. Tivemos algumas bandeiras vermelhas, tivemos bandeira vermelha por conta do Latifi, tivemos bandeira vermelha por conta do Bottas, por conta do Ocon, do Lando Norris, tivemos aí também algumas bandeiras vermelhas fantasma, vamos assim dizer, porque foram para testar o software da Fórmula 1, então foram bandeiras vermelhas sem do que ninguém bateu, ninguém foi para fora da pista, foi só para testar o software e também tiveram testes de largada nas duas sessões da manhã e da tarde também, vale dizer isso. Esses são os pontos mais gerais que a gente passa aqui para você. O detalhe agora mesmo é o que? Nós vamos falar sobre o seguinte, alguns carros estavam bem, bem ariscos na pista, dentre eles Alfa Tauri, Mercedes e Aston Martin. Esses três carros estavam claramente nervosos. Estou falando que eles são lentos? Não, não estou falando isso. Eu sei que vai ter gente aí nos comentários falando, ah, toda pré-temporada vocês caem nisso e tal. Não, pré-temporada nós sabemos que os tempos não importam tanto, mas dá para ver equilíbrio de carro, dá para ver como cada equipe está se comportando e no caso dessas três equipes os carros estavam muito ariscos, o Hamilton e o Russell batalhando demais com a Mercedes, tendo que toda hora corrigir o carro, você vê que o carro está nervoso, eles têm um trabalho a ser feito em termos de equilíbrio. Claro, amanhã pode já estar tá muito melhor, eles estão testando configurações novas de carro, todas as equipes trazendo 
novas peças, novas partes que influenciam diretamente na aerodinâmica. Então nesse aspecto não tem nada a se preocupar, a não ser que chegue na corrida do final de semana que vem com o carro desequilibrado, mas acredito que vão resolver a tempo. Então nesse caso nós podemos falar que alguns carros estão muito ruins em termos de equilíbrio, mas devem sim recuperar muito em breve. Agora partindo para outro ponto importante, por mais que a Mercedes esteja desequilibrada de uma forma geral, o Martin Brundle estava ali na última curva e ele ficou observando os carros e ele falou que a Mercedes era o carro que melhor contornava com mais velocidade e mais equilíbrio a última curva do Bahrein, isso é interessante. Se nós vimos o Russell por exemplo fritando muito pneu na curva 10 ontem, hoje nós já vimos uma Mercedes que pelo menos na última curva está com o carro acertado, então aos poucos eles vão acertando o carro e vão conseguindo colocar um pouquinho mais de equilíbrio no geral. Outro ponto importante é que a Ferrari mais uma vez foi super elogiada por todos, todas as matérias, todos os repórteres em loco, todo mundo falando que a Ferrari é muito equilibrada, inclusive o Oscar Piastri que foi entrevistado pela Sky Sports falou que se ele tivesse que escolher um carro além da Alpine, porque ele é piloto da Alpine né, além da Alpine para poder correr ele escolheria a Ferrari porque é um carro muito equilibrado, parece estar tá muito estável essa Ferrari e todos os dias de pré-temporada nós estamos falando a mesma coisa, a Ferrari está muito bem em termos de estabilidade, a própria Ferrari falou que ainda tem muito o que extrair desse pacote, o carro não fica brigando com o piloto, você vê nas onboards que o Sainz e o Leclerc eles não precisam brigar com o carro, o carro vai muito tranquilo, muito suave, a Ferrari também parece já não estar sofrendo tanto daquele problema das quicadas, então é um carro que está muito bem nascido e a falta de upgrades maiores mostra que é um carro que tem muito a dar mesmo nessa circunstância de pré-temporada. Então sim, nós estamos vendo uma Ferrari que está muito, muito, muito boa. Falando a nível de Red Bull, nós temos uma Red Bull que parece também muito estável, fácil de pilotar e tivemos algumas voltas rápidas com DRS de várias equipes, inclusive com uma briga interessante entre Sainz e Verstappen, eles tiveram uma disputa interessante, eu vou ver se eu consigo colocar na tela, se não conseguir eu peço perdão, mas tiveram uma disputa interessante entre os dois, que eles disputaram ali do, do meio da volta até o início da outra, ali a posição vamos assim dizer, e também deu para ter uma ideia de como os carros estão se comportando em termos de reta, vácuo e perseguição, parece que sim, eles conseguem perseguir mais próximos do outro, o vácuo em si, o efeito do vácuo está menor, porém tem o DRS, então ele consegue pegar o vácuo, mesmo que com, com impacto menor, e fazer a ultrapassagem, mas algumas equipes chamaram a atenção, não passando dos 300, dos 296 quando estão de asa fechada, e a Red Bull ficando ali nos 290 mais ou menos, o que dá para ver que a Red Bull talvez ainda tenha um pouco mais de arrasto. Em velocidade final, com o DRS a Red Bull foi até muito bem, parece que foi a mais rápida da sessão, então a gente fica sem saber muito bem o que, que está acontecendo em termos de performance para cada um. Outro detalhe interessante é que Christian Horner e Toto Wolff estavam conversando, várias fotos flagraram esse momento, enquanto a galera fica se matando em Twitter e tal, os dois estavam rindo, né? as fotos eles rindo, conversando, o que mostra um clima bem amistoso entre os dois, que já falaram que vão colocar as diferenças do ano passado de lado, agora é uma nova temporada, rivalidade ficando nova de novo, então nós vamos ver como cada um vai se sair. Mas de uma forma geral foi isso que aconteceu hoje, nós vimos alguns long runs bem interessantes, a Ferrari mais uma vez chamando atenção, se a gente desconsiderar a Haas, a Ferrari foi a mais rápida, mas claro a Haas está ali no topo da tabela, isso é interessante, a Haas conseguiu esse tempo, o que é mérito dela, e vamos ver como a própria Haas vai se sair nos próximos dias. Mas é isso, quero saber se você viu alguma coisa além disso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos sobre Fórmula 1. Amanhã tem a última sessão, eu devo esperar sair o resultado da Haas, né, as duas horas que a Haas vai ter a mais para poder estar tá gravando o vídeo, então o vídeo não vai sair logo em sequência, mas ali mais para o final da tarde deve estar tá saindo. Um grande abraço, valeu e falou!